Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie und den digitalen Signaturen. Heute geht es um das Signaturverfahren von Hohenberger und Waters und dieses Mal werden wir uns ganz langsam erstmal rantasten müssen. Ich werde jetzt hier nämlich ein paar Sachen in einem machen. Und zwar werden wir erstmal ohne Sicherheitsbeweis dieses Mal, weil der etwas komplizierter ist, ähm, dieses SUF-CMA-sichere Verfahren von Gennaro H GHR einfach ähm, auf euf cma sicherheit transformieren. Und dann werden wir schauen, wie wir das Ganze ein bisschen kompakter gestalten können, weil die Signaturen sonst extrem unpraktisch und riesig, wirklich riesig werden. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie wir das hinbekommen. Gut, also fangen wir an. Wir wollen das Ganze erstmal transform ups, transformieren. Gut, ähm, Gen, also wenn wir das transformieren, brauchen wir wieder ein neues Signaturverfahren, das einfach ein anderes benutzt. Ähm, wir sagen einfach mal, wir haben gegeben irgendwas suf CMA, NACMA sicher, SUF, NACMA sicheres Verfahren, Gen Strich, Sign Strich und Verify Strich. Und was wir, ähm, was wir bauen, ist ein neues Verfahren, das dann tatsächlich EUF, NACMA sicher ist und das nur dieses Verfahren hier verwendet. Okay. Also der Gen-Algorithmus, der macht folgendes, der generiert sich ein Public Key und ein Secret Key, wer jetzt gedacht, aber wie macht er das? Aus dem Gen-Algorithmus von unserem SUF LACMA sich ein Verfahren. Ziemlich langweilig, ne? Okay, der Sign-Algorithmus SK, er äh, nimmt SK und M und der macht jetzt folgendes, der signiert alle Präfixe von unserer Nachricht M. Das bedeutet, ähm, ein Präfix, den definiere ich mir jetzt hier oben noch gerade mal kurz, ein Präfix von einer Nachricht Sieht so aus, den schreibe ich jetzt einfach mal als M' und dann, keine Ahnung, zum Beispiel 3. Das bedeutet jetzt, ich benutze die ersten 3 Bits von M. Also sagen wir mal, wenn wir M gleich 0, 0, 1 und dann irgendwas hinten, ups, das sollte vielleicht nicht drin sein, irgendwas hinten dran haben, dann ist M' 3, 0, 0, 1. Und M' 4 ist 0, 0, 1, 1. Also immer genau die vier, vier ersten Bit, die fünf ersten Bit, die hundert ersten Bits oder sowas. Das ist ein Präfix, ja. Und den schreibt man oder den schreibe ich jetzt einfach so. Es gibt unterschiedliche Schreibweisen. Ähm, ihr müsst jetzt halt mit meiner Schreibweise gerade mal klarkommen. Für die KITler, ihr habt Glück, das ist dasselbe bei euch. Okay, was wir jetzt also machen ist, wir bauen uns eine Signatur. Und diese Signatur sieht folgendermaßen aus. Die benutzt den sein strich algorithmus Stopft da den Secret Key rein, denn der ist ja aus dem Gen-Algorithmus. Und dann die Nachricht M mit dem Präfix, ups, dem Präfix 1. Dann sein Strich, ich kopiere mir das Ganze jetzt mal, weil es wird tatsächlich hier einfach nichts Neues mehr geben. Sein Strich von dem zweiten Präfix und so weiter und so fort. Wir signieren sozusagen den kompletten Präfix hier und ich will das ein bisschen breiter haben bis hin zum enden Präfix, weil die Nachricht n-bit lang ist. Okay, das ist alles, aber ihr seht schon, die Nachricht wird riesig, weil wir hier einfach plötzlich n Signaturen, also für jedes einzelne Bit bekommen wir eine Signatur raus. Jedes einzelne Bit in meiner Nachricht ist eine neue Signatur. Und ja, Verify überprüft einfach alle Präfixe. Das schreibe ich jetzt tatsächlich nur so hin, überprüfe Präfixe. Ja, ähm, ist im Prinzip nicht sonderlich spannend, kann aber als SUF, äh Quatsch, als EUF NACMA sicher bewiesen werden. Grundlage dafür ist ein Theorem und dieses Theorem möchte ich ganz kurz euch noch anschreiben zumindest. Und zwar, das besagt einfach folgendes. Ähm, erstens mal, wenn wir eine Nachricht M Stern haben, die vorher noch nie angefragt wurde, also nicht in meinen MIs drin ist, die mein Angreifer erfragen darf, also tatsächlich eine neue Nachricht M Stern, dann äh, für M Stern nicht in MI, dann gilt, dass es irgendein Präfix M, M, wo ist es denn, MW, M Stern, W vielleicht auch noch, dass es irgendein Präfix gibt, existiert ein Präfix, ähm, Manu, dass kein Präfix von einer anderen Nachricht ist. 
So, das ist der erste Teil. Das dürfte, glaube ich, ein, äh, ja, einleuchten, weil irgendwann muss sich die Nachricht M Stern ja mal in einem Bit unterscheiden und zwar von jeder anderen Nachricht. Denn ansonsten ist sie spätestens bei dem enden Bit hier tatsächlich identisch mit irgendeiner anderen Nachricht. Irgendwann muss sie sich halt mal unterscheiden, sonst ist es dieselbe. Punkt. Okay, was jetzt aber eher interessant ist, ist, dass wir ohne M Stern zu kennen, ähm, können wir das bestimmen. Und zwar mit Erfolgswahrscheinlichkeit größer oder gleich groß wie 1 durch Q. Q ist die Anzahl an Nachrichten, die ich angefragt oder die der Angreifer anfragt. Q mal N. Das ist jetzt schon ein bisschen erstaunlicher und mit diesem Theorem könnt ihr jetzt euch den Sicherheitsbeweis basteln. Ich werde den jetzt überspringen, ähm, weil ich den, wie gesagt, nicht so mega spannend finde, sondern ich möchte jetzt eher mal langsam auf, die, auf das Signaturverfahren von Hohenberger und Waters zu sprechen kommen. Und zwar ist das quasi einfach eine Kompression von diesem ganzen Ding hier. Das hier, oh, da fehlt eine Klammer. Ähm, das hier sind sozusagen alles Signaturen von jedem einzelnen Präfix und das muss ich für eine Nachricht machen. Also für jede Nachricht muss ich mir dann jedes einzelne Präfix signieren lassen. Das ist unglaublich ineffizient. Wenn wir das Ganze jetzt speziell, also nicht für irgendein suf nacma sicheres Verfahren angucken, sondern speziell für die GHR-Signaturen, die wir hier schon besprochen hatten, dann sehen wir hier 1 durch H von M. Das ist quasi immer meine Signatur. Und es bedeutet, ich kopiere mir das hier gerade mal, wo haben wir es denn? Ähm, bislang war das so, dass hier die Signatur, also wenn wir jetzt nur GHR betrachten, für GHR-Signaturen, dann ist es so, dass wir hier diese Signatur einfach umschreiben könnten als S hoch 1 durch den Hashwert von MI. Ups. Ach so, ja, klar, natürlich. Ähm, okay, ich muss wieder den Bodenstrich machen. Und das halt für alle Is durch. Also es sind immer noch gleich viele Signaturen. Es sind immer noch unglaublich viele Signaturen hier drin in meiner Ganzsignatur. Aber... Ähm, ich habe hier tatsächlich eine Beschreibungsformel, wie die aussehen soll. Und was ich jetzt mache, ist, meine Signatur, Sigma, keine Ahnung, Sigma neu oder sowas, ist gleich S hoch 1 durch, und jetzt wird es spannend, H, also den Hashwert von der Nachricht M1 mal, Achtung, wir sind die ganze Zeit hier unten in der Klammer drin, also alles unter dem Bruch, nicht über dem Bruch. H von M2 mal und so weiter und so fort bis hin zu H von MQ. Äh, Quatsch, nicht H von MQ, sondern, und auch nicht Q, sondern N. Was mache ich denn? H, M, N, also das Ente Präfix, das zweite Präfix. Nicht die Nachrichten, sondern die Präfixe werden ja signiert hier, Entschuldigung. Ähm, und hier haben wir das Ite Präfix. Also das heißt, oh, äh, ja, jetzt habe ich gerade Scheiße gebaut, sorry. Okay, ähm, also wir signieren theoretisch jedes einzelne Präfix hier genau so, wenn wir das mit den GHR-Signaturen machen und wenn wir das Ganze jetzt tatsächlich effizienter gestalten wollen, dann signieren wir auf einmal einfach alle Präfixe in einem einzigen, ja, in einer einzigen Signatur drin, indem wir einfach sagen, S hoch den Kehrwert von der Multiplikation von allen Präfixen. Und das ist tatsächlich ähm, möglich, weil wir ja die komplette Nachricht von Anfang an kennen. Wir können ja das Ganze instant berechnen. Und ja, jetzt würden wir dann aber den Verify-Algorithmus natürlich auch noch anpassen. Und zwar Verify überprüft dann einfach, ist denn Sigma, ähm, Sigma hoch H von M erstes Präfix, also erstes Bit im Prinzip, mal H von M zweites Bit, ups, mal und so weiter und so fort, mal h von m, das bis zum enden Bit hinter, also das n Bit Präfix, ist das gleich s. Oh, äh, nicht mehr im, im Nenner, äh, im Dings oben, im Exponenten. Ähm, so, warum, gut, warum geht es hier jetzt super gut? Weil das hier ist ja derselbe, also h von alle Präfixe hier aufmultipliziert, ähm, das ist dasselbe wie das, was hier unten steht und wenn wir die hier äh, jetzt oben drauf 
exponentieren, dann steht hier im Prinzip selber Wert geteilt durch selber Wert ist gleich 1, logischerweise. Und das heißt, hier steht dann einfach nur noch S hoch 1 da und wir überprüfen einfach nur, ob das gleich S ist und haben trotzdem ein, ein RSA-basiertes Verfahren, das dann tatsächlich auch EUF NACMA sicher ist, ohne das Random Oracle und ohne die Strong RSA Annahme. Das ist wirklich ein Durchbruch gewesen. Es ist sogar noch einigermaßen effizient. Das einzige Problem ist, dass die Hashwerte hier alle Primzahlen sein müssen und es deswegen leider verdammt lange dauert, weil wir hier eben für jedes einzelne Bit eine Primzahl finden müssen und jeder der schon mal probiert hat sich einen RSA Schlüssel zu generieren, weiß wie lange es wirklich dauern kann bis man sich eine Primzahl generiert hat. Das war das große Manko. Aber ansonsten ist das Verfahren wirklich super, zumindest in der Theorie. Also wenn ihr irgendwann mal was richtig Sicheres braucht, dann würde ich euch das hier empfehlen. Es ist zwar scheiße langsam, aber es ist echt gut. Okay, ähm, das ist dann tatsächlich mal alles gewesen von mir hierzu. Jetzt nächstes Mal wird es wahrscheinlich weitergehen mit den RSA-Signaturen, die man in der Praxis auch einsetzt. Also sowas wie RSA PKCS 1.5. Da ist glaube ich ein Verfahren drin oder so. Und dann vielleicht noch einen Angriff drauf. Mal gucken, was ich da alles dazu finde. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao.